大家好，这一盘棋是今天十二月十三号进行的第二十八届 l g 杯半决赛当地盘棋，对阵的双方是中国的米玉婷和韩国的边向一。这一盘棋，米玉婷直黑先行，白棋边向一。互相挂着，黑棋飞压，黑棋先小尖，白棋挂着，黑棋小飞，白棋往上一撇。下一步，女玉婷在左边先拆边，走得非常稳。此时黑棋积极一点。可以考虑上方的加工。白棋如果在这一带打入，黑棋这个加工就是好点。是在黑棋左边拆边，白先拆，黑棋刺了一个，这是 AI 带给人类的下法。白棋连接，黑棋小飞进角。普通白棋小尖，那么这一盘棋边向一，居然是从二路逼住了黑棋，逼在这儿，白棋下一步这个靠断就非常严厉。那么对待白棋二路这一招棋，米玉婷准备不足，选择小尖来守脚。此时黑棋最好的下法是并一个，白棋小尖的时候，黑棋大跳罩住这个白棋，是在黑棋小尖，白棋这一靠是好点，黑棋不能让白棋爬回去，黑棋加，白棋挤，白棋连接。黑棋一路度过，白棋边向一大跳了一个，下一步要掰断黑棋，这一招棋走的有点含蓄，此时白棋可以直接走这个掰，黑棋压，白棋掰，黑棋虎，白棋通过了打吃，封锁黑棋，那么白棋的外势就比较厚。虽然存在很多断点，但是呢，白棋不怕。即使黑棋断了，白棋就接，黑棋双吃，白棋长。黑棋吃掉这个子没有意义，黑棋这一带的出头非常困难。吃在白棋大跳，黑棋为了补掉这个扳断，靠住白棋，黑棋退。然后呢，黑棋往外虎，在这个地方，白棋不太好封锁黑棋。如果白棋连扳的话，黑棋断，然后黑棋打吃，再连接。下方的白棋需要走这个小飞，黑棋跟着飞是好点，白棋下方基本上没有什么收获。于是边向一，二路跳，先手脚。黑棋也不肯这样普通的来出头，白棋从容一跳，下方自然成空。黑棋走的非常紧凑，先断。白棋长的时候，黑棋往外贴。这是白棋就不能围控，白棋要打吃这个黑棋。黑棋往上一飞，封锁白棋，白棋拓，白将活棋。那么在这个地方的活棋方式 ，AI 建议走在二路，黑棋小尖，白棋爬，黑棋长，白棋再爬，黑棋再长，白棋粘住。在这个地方，黑棋没有办法封锁白棋，是在边向一。三路拖
Rizbanu. Hei Zai Li Diu. Hei Xi Xiao Fei. 捕捉断点。这一代黑棋走后，紧接着黑棋要出动这个子，白棋长，黑棋可以先过来，然后黑棋再一顶，中央三个白棋被吃掉，所以说白棋还必须要长藤，黑冲一，黑棋。就封锁了白棋，白棋一路搬，这是要点，不能被黑棋走出一路搬。白棋搬不住，这里有断，白棋先搬黑棋，黑棋跳一个，白棋扩大眼位，黑棋挡住白棋。那么黑这个挡有点缓，此时在这一带，黑棋贴住白棋。这是棋形的要点，黑棋挡在这儿，白棋这个拐就让黑棋不舒服，黑棋需要顶住，白棋尖顶，产生一个一路搬过，黑棋虎，白棋粘住，黑棋再一挤，护住这一带眼位，这也是要点，在这一带，黑棋不能让。白棋虎出去，虎到这里以后，右下角整块黑棋眼位还不够，于是黑棋先起，这是白棋就不肯补这个断点，黑棋占据上方这个拆边，非常大，于是白棋就先尖顶，黑棋打吃这个白棋，下方黑棋。已经活棋，那么白棋在这个地方脱先，上方先拆边，同时呢加工脚上两个黑棋。这招棋非常大，但是呢，当前这个局面下，白棋还是应该先处理这个角，白棋先打吃，黑棋弃掉，白棋呢粘在这儿。这一代的黑棋的棋形还是非常单薄，吃着白棋拆边，黑棋一立，黑棋加厚，白棋还要补棋。下一步黑棋再来处理右上角尖顶，黑棋三路拖。这代三路拖，白棋不肯走这个外扳。本身越走越重复，如果再被黑棋扭断的话，这个扭断的战斗，黑棋更加有利。于是边向一就想选择这个内扳，在内扳之前，边向一先起，为这个扳创造条件。黑将入，然后呢，白棋。扳住黑棋，黑棋断，白棋先打吃，白棋就在这个地方断掉了黑棋，黑棋跳出去，白将入爬，黑棋需要活脚，打吃，白棋。存在断点，白棋不断，黑棋先一立，白棋粘住，黑棋活脚。那么黑棋活脚以后，这一代的黑棋的棋形需要处理。米玉婷打吃这个白棋，要通过弃子来整形。白棋长，黑棋非常直接，连续打吃，在这个地方。可以考虑这种小飞，这种大飞，黑棋先出头，保留这个方向打吃，吃战，黑棋直接打掉，白棋能够吃住，右边黑棋失控非常大，白棋可以满意，黑棋还要补棋，白棋跟着飞，扩张上方这个空间。
可以压住。白棋还有八路黑棋，那么此时黑棋就不肯从外面连扳白棋，白棋退，上方白手空间越来越大，于是芈玉亭就分断了白棋。白棋一贴，下一步这里有扳，那么黑棋为了不让白棋上方成空，往上长了一个。那么这招棋在行棋的方向上有点问题，此时黑棋应该是长在这儿，白棋需要补棋，黑棋补住白棋这个扳，这一带黑棋基本上是活形。实战黑棋往上长，白棋从这个地方又搬了出来，对这一带的黑棋影响非常大。黑先跳，白棋长，黑棋大跳出去。那么大跳出去以后，也威胁到脚上这个白棋，但是呢，这一招棋也降低了胜率。此时，黑棋的要点是搬的整，先把中央黑棋先走后，即使白棋封锁上方两个黑棋，黑棋有一个尖冲的好点，尖冲到这儿，下一步还会产生两个好点，一个是挡，一个是这一带的跨断，实战黑棋大跳。白棋先靠，下一步白棋压了一个，这也是要点：一是避免了黑这个扳，第二补掉了这个断。那么下一步，芈月亭出现了失误，黑棋走出这个路跳，也是为了避免白棋通过这个扳吃住两个黑棋。但是呢，此时的要点应该是黑棋先跳出去，把中央的黑棋先出头。实战黑棋二路跳，白棋先拐，黑棋扳，白棋连扳。那么白这个连扳 ，AI 没有推荐 ，AI 推荐现在白棋就来围攻中央的黑棋。实战白棋一扳，在这个地方，芈玉亭跟着应了一个。此时黑棋还是应该先跳出去，跳到这儿也威胁到上方的白棋。即使白棋打吃，黑棋也不怕，连接。白棋不敢粘，这里有断，白棋只能粘在这儿，黑棋再冲断白棋。那么这个结果。比实战胜率要高。实战芈玉亭顶住了白棋，虽然封锁了上方白棋，但是呢，在这个角上，黑棋还有很多的味道。下一步，边向一就封锁了中央黑棋，黑棋先冲一个，黑棋再滚，白棋连扳黑棋。黑棋先断，黑再打吃，白棋没有马上长，白棋先断，黑棋粘住，白棋再长，黑棋往外贴，下一步，白棋一断就吃住了中央黑棋，那么黑棋拐打。再打，黑棋再断掉白棋，双方在中央的战斗形成一个转换。白棋中央成空，黑棋在左边也有了成空的潜力。那么下一步，芈玉亭走了这个二路滚，这一招棋居然是芈玉亭这一盘棋的败招。黑棋拐在这儿，一是威胁白这个角，进攻角上白棋
，但是中央白棋非常厚，黑棋想攻到白棋非常不容易。此时黑棋最好的下法，先在右下角定型，白棋挡住，黑棋搬，白棋需要坐眼，黑棋逼迫白棋两眼活棋以后，黑棋挡在这。这是左边成空的要点，下一步这个地方还有挡吃，形成这个局面，双方离胜负还是非常遥远。实战，明日亭脱离了主战场，走了这个二路拐，边向一抓住机会，先拓脚，在脚上给黑棋制造味道，扭断，黑棋挡吃。黑棋再粘住，将来白棋这种打吃都是先手。下一步，白棋一拐，占据了中央这个要点。黑先搬，白棋再一拖。黑棋这个空当中味道非常坏，这里有打吃，这里有断。黑棋想吃住这个白棋，谈何容易？黑棋不敢搬在外面。白棋可以利用黑棋里面的缺点来活棋，于是黑棋搬里面，要围住这一带的时空。白棋反搬，黑棋传了一个。那么在这一带，黑棋的棋形最坚实是这个粘，但是呢，白棋将会走这个小尖，下方黑棋棋形还有缺陷。那么这一招棋基本上。也就失去了作用，于是黑棋往上场，白棋先出动，白棋在二路搬。这一盘棋，黑棋想赢棋，必须不能让白棋在左边活棋。黑棋断，白棋没有往上粘，先打吃，充分。利用脚上这些介入，黑棋长，白棋再粘，黑棋挡住，白棋打吃在这儿，黑棋连接，这一带黑的气非常紧，白棋再挡，黑棋打吃，白棋打吃这个黑棋，左边出现眼力，黑棋不能让白棋活棋。还要强行点进去来破眼，白棋压住，黑棋爬，白棋粘住，黑棋要粘住这个子，白棋要连接，黑棋一路打吃，白棋一路搬，在左边白棋居然是轻松活棋。那么白棋活棋以后，这盘棋黑棋面临着时空不足，于是黑棋先飞了一步，白先打吃，黑棋粘住，白棋再一团，黑棋退，白棋装一条，因为中央白棋非常厚，黑棋也吃不住脚上的白棋，所以说当白棋跳出去以后。明玉亭也就无心恋战，最终的这一盘棋边向一，中盘战胜了明玉亭。